Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte paranın satın alabileceği en güçlü bilgisayarlardan bir tanesini inceliyoruz. Arkadaşlar videoyu balla bölüyorum çünkü Kafa Topu 2 sömestri tatiline özel olarak toplamda 50 kişiye içinde iPhone 10, PlayStation 4 Pro ve daha pek çok ödülün olduğu bir kampanya düzenliyor. Tatil boyunca Kafa Topu 2 oynayan ve en az 10. yılda gelmiş olan herkes bu çekilişe katılabilir. Tek yapmanız gereken Kafa Topu 2'yi telefonunuza indirip oynamak, 10. yılda gelmek ve açıklama kısmındaki formu doldurup kampanyaya katılmak. Bu kadar basit. Tabi bu arada ben de Kafa Topu 2 oynuyorum. Kullanıcı adım Jagdas Isil şu an ekranda görüyorsunuz zaten klanımın adı tabii ki de Webtekno. Dilerseniz benimle de kapışabilirsiniz. Tabii ki de maçlara çıkmanız için yapmanız gereken ön hazırlığı da düşündük. Hemen ekranda beliren promosyon kodunu oyunda ilgili yere yazan ilk 5000 kişiye de anında altın hediye edilecek. Şimdiden arkadaşlar herkese bol şanslar diyorum ve videomuza geçmek için hareketimi yapıyorum. İtopya'nın mağazasına geldik. İstanbul'dayız. Yanımızda da İtopya ekibinden Arda var. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Şimdi paranın satın alabileceği en güçlü bilgisayarlardan bir tanesi dedik. Ancak bütün set olarak. Yani Aynen. içinde monitörü de var. Kulaklığı da var. Her şeyi var yani. Tabii ben daha güçlü sistem toplarım diyen arkadaşlarımız illaki olacaktır. Onlar da yorumlarda kendi sistemlerini yazabilirler. Şimdi Arda sen bize tüm teknik detaylardan bahsedeceksin. Ama öncelikle bu pahalı bilgisayarda bir oyun oynamamız lazım. Bir FPS değerlerine bakmamız lazım. Ondan sonra zaten teknik verilere yakından bakacağız. Evet oyun testimize hızlıca başlıyoruz. İlk oyunumuz Battlefield 5 arkadaşlar. Şöyle hızlıca bir ayarları gösterelim. Gördüğünüz gibi şu an 4K çözünürlükteyiz. 144 Hz'deyiz. Aynı zamanda otomatik olarak her şeyi en yüksek ayara çekiyor. Yani full'ün full'ünde oynuyoruz. 4K çözünürlükte oynuyoruz. Oyuna hızlıca dönelim. Yaklaşık 78 80 oralarda dolaşıyor FPS'miz ancak görüntü size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama gerçekten mükemmel gözüküyor arkadaşlar. Ben şu dağ bayır tırmanayım. Burada bizim dayılar var. Şu an sanki gerçek bir dağın içinde bir göreve gidiyor gibi hissettiriyor. Nereden çıkacağım lan? Wolf. Of of of. Gel buraya bir tipine bakayım sen. Buradaki ışıklar falan bayağı güzel gözüküyor ya. Şu an 84-87 FPS arası gidiyor arkadaşlar. RAM'in 10 GB'ını kullanıyoruz sadece. CPU 81 derecede, GPU'muz da 63 derecede çalışıyor. Ben şunu bir indireyim. Bu headshot'ı koyayım mı? Ha, geçmiş olsun kardeşim. Aha adam. Öyle ölmem füze at mı diyorsun çağdaş? Ah. FPS 77-78 seviyelerinde dolaşıyor. Bayağı burası Hollywood filmine döndü ya. Arkadaşlar ben bu aksiyonu daha fazla kaldıramıyorum. Şunu vurayım da öyle çıkayım ya. De hadi öyle artık. Alın lan. Neyse yeter bu kadar. Haydi PUBG'ye. Evet PUBG'den sonra GTA dedik ama bir Counter'da bıçak yarışı yapmadan olmaz arkadaşlar. Ayarlarımız full de çözünürlüğümüz 4K'da. Kaç FPS alıyoruz? 129, 130 oralardayız. Bir yandan da vurulmamaya çalışıyorum. Vurdum. Nasıl ölmedi o ya? Çağdaş nasıl ölmedi o adam? Çok enteresan. Lan kaç la? Kaçamadım. Benim eğimim kötü değildir arkadaşlar ya. Aha bak. Oğlum vuruyoruz işte daha ne yapalım? Bak vurduk işte. Vurmaya daha iyi. FPS'miz hala 142. Bunlar bak takım çalışıyor. Bizimkiler sırf öldürmeye oynuyor. Ben vurdum ona be. Neyse arkadaşlar Counter'da da bu şekilde. Biraz az oynadın diyor bana Reci Çağdaş. Yeter bence ya Çağdaş. Yeterince rezil olduk yani. Ben ofiste böyle oynamıyorum bu arada. Bilen bilir. Ya abi sıkıyoruz daha ne yapalım ya. Bu pompalı yüz vurmuyor mu ya? Değil mi? Baya hile bak. Herkes fikir onun hile olduğu konusunda. Ben değil. La. Bak. Adam seni kesti birinci oldu. Neyse bizim hesap değil Allah'tan. <gülüyor> Hadi şimdi GTA'ya geçelim. Evet son oyunumuz GTA 5. Adet yerini bulsun bunu oynamazsak. Olmaz tabii ki de şöyle bir ayarları hızlıca gösterelim. Her şey fullde arkadaşlar. 4K çözünürlükteyiz. Şöyle hızlı hızlı aşağı iniyorum. Dokular, gölgeler vesaire vesaire her şeyimiz en üstte arkadaşlar. Ve benchmark testini yapalım. Yağmurlu havada, güneşli havada vesaire çeşitli yerlerde yaklaşık 45, 46, 50 arasında geziyor FPS'imiz. Gördüğünüz gibi açık havada da 50, 52'leri görüyor. Şimdi şehre iniyoruz, arabaya biniyoruz yavaş yavaş. Birazdan bir patlama sahnesi gelecek, onu da görelim. Bir de oyunun DirectX 12 desteği yok. O yüzden de zaten FPS bir tık geride kalabiliyor. Yani GTA aslında bu tarz bir bilgisayar için kıstas bir oyun değil. Adet yerini bulsun diye açtık zaten bunu söylemiştik. Geliyor, geliyor, geliyor ve evet patlama sahnesinde de 40-42 arasında kaldı. Yani ortalama 50-40 FPS arasında ama çok akıcı bir şekilde ve görüntü çok güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz GTA'da. Böylece oyun testlerimizin sonuna gelmiş olduk. Şimdi videomuza devam edelim. 
Evet ikinci oyunumuz PUBG. Uçaktayız. Bütün ayarlarımız ultrada ve 116 FPS alıyoruz. Daha yüksek alma şansınız da var. Ancak oyun optimizasyonu kötü olduğu için birazcık ultrayı kısmanız lazım. Ama biz bir gösterelim diye her şeyi en ultraya aldık. Ben yanlış yerde atladım galiba ama olsun. FPS'miz 60 civarında ama dediğim gibi en yüksek ayarlarda oynuyoruz. Bir tık kıssanız sıkıntı yaşamazsınız. Ver ver ver ver ver. Topla topla topla topla. Silah silah ver ver ver ver ver. Hani silah yok. Üst kata çıkalım. Geçtim mi? Nerede? Aha burada. FPS'miz 90'mış. Ben oyunun aksiyonuna daldım. Bana adam bulun. B'ye basayım. Tarıyor mu? Full. Tek tek de sıkarız. Adamlar gelin. FP... Allah şunları adam zannettim ya. Tövbe tövbe. Ses de yaptık. Baboşların içine daldık zannediyorduk ama hiçbirisi bize yanaşmıyor. FPS'miz 89 civarında. CPU 74 derece. GPU'da 63 derecede. Oğlum bir tane adam çıksın karşıma ya. Nerede? Aha. Gel buraya gel. Hayda. Hayda. Nereden öldüğümü görmedim ama FPS'miz 98. Biz lobiye dönelim arkadaşlar. GTA'ya geçelim bence ama PUBG'de de herhangi bir sorun yok. Cayır cayır oynanıyor. Maçı terk ediyorum. Ne haliniz varsa görün. Arda oyunlarımıza baktık. Nereden başlayalım? Kasamızdan başlayabiliriz. Kasamız Cooler Master'ın SL600M modeli. Mid Tower bir kasa. Standart ATX anakart boyutlarını da destekliyor. Sıvı soğutma desteği olsun, hang girişleri olsun yeteri kadar sistemimizi ferah bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Şimdi o zaman inşaatı yavaş yavaş kurmaya başlayalım. Temelden girelim mi? Anakartımızdan başlayabiliriz. Tamam. Anakartımız Asus'un X399 A Prime modeli. 3600 MHz'e kadar RAM desteği bulunuyor kartın. 8 tane RAM slot mevcut. Threadripper için zaten TR4 bir sokete sahip anakartımız. PCI Express slotları demir çelik olarak güçlendirilmiş. 8 tane RAM taktık. Bu anakart evet. maksimum ne kadar RAM destekliyor? Anakartın maksimum RAM desteği 128 GB. Bunda şu an 64, 64 takılık ya o da gayet Aynen. uçuk zaten. Kesinlikle. Devam evet. edelim RAM'lerden. RAM'lerimiz G-Skill 3'den Z modeli. RGB model. Aura Sync desteği gene bulunuyor RAM'lerimizde. Ee, biz burada 3000 MHz RAM kullandık. Daha ekstrem herzlere de çıkabiliriz tabi ama 3000 MHz de bizim için hayli hayli yetecek. En kritik parçalara devam edelim. İşlemci ve ekran kartı. Evet. İşlemcimiz 2950X Threadripper. AMD'nin yeni bir işlemcisi bu. Render ve performans olarak gerçekten çok başarılı. Hı -hı. 16 tane core bulunuyor. 32 adet thread'i mevcut işlem. 3.5 GHz normal hızla çalışıyor. 4.4'de maksimum hızla çalışabiliyor işlemcimiz. Ekran kartı Nvidia'nın yeni canavarı RTX serisinden, 2000 serisinden. En baboş. Ti, aynen. Ee, 11 GB VRAM desteği sunuyor. 352 bit ekran kartımız. Hı -hı. Aynı zamanda NVLink dediğimiz Nvidia'nın SLI yerine güncel olarak kullandığı yeni teknoloji. SLI'nin aslında yeni hali. Aynen öyle. Peki böyle bilgisayarı çalıştırmak için nasıl bir güce ihtiyacımız var? Ee, normalde aslında bunun için 1000 watt kadar yetebiliyor ama biz biraz daha işimizi garantiye aldık. Çünkü sistem yüksek ve ileriye dönük bir sistem olacağı için. Biz burada Asus'un Core 1200 watt güç kaynağını kullandık. Tabii bu da biraz elektrik faturasını <gülüyor> öper mi? <gülüyor> Maksimum verebileceği değer. Yani siz gene atıyorum 800 de taksanız 700 watt kullanacaksa bunda da yine 700 watt'ı çekecek. Peki arada bu bilgisayar ısınmıyor mu? Tabii ki ısınıyor. Yüksek core değerleri, yüksek gigahertz değerleri mevcut çünkü işlemcimizin. Burada da gene Asus'un ROG serisinden Ryujin 240 mililitrelik bir sıvı soğutma kullanıyoruz. Herhangi bir hava soğutmadan tabii ki yarı yarıya daha fazla soğuk çalıştırıyor. Peki burada bir görsel dönüyor. Tasarımsal olarak Asus oraya bir logo eklemiş. Bunu tabii kişiselleştirebiliyorsunuz isterseniz. Hmm. Siz PNG şeklinde formatı sıvı soğutmanızı ekleyebiliyorsunuz. Merak ettiğim başka bir şey daha var. Kablolamalar bayağı güzel gözüküyor. Sen mi kabloladın bunları? Evet, montajını biz yaptık. Kablolarda Thermaltek'in sleeve kablosunu kullandık. Yani bu tarz hareketler gerçekten sistemi hareketlendiriyor. Temiz gözükmesi gerekiyor. Bunu da en kolay sleeve kabloyla sağlıyor. Bir de bilgisayarın altına böyle yatırmışsınız. Fanlar var orada. Işıklı biz, ışıklı. <gülüyor> onu da biz tekrardan özel olarak ekledik. Bunlar Aigon'un fanları. Güzel şık gözüksün. Diye. Renkleri şık kafamıza gözüksün. göre değiştirebiliyoruz. Tabii ki kontrolcüsü mevcut. Oradan modlarını, fan hızlarını ve led hızlarını ayarlayabiliyorsunuz. Peki şimdi bu kasayı aldık. İçeride bir sürü oyun kuracağız. Oyunları kuracağımız bir depolama lazım bize. Biz burada M2 kullanmayı tercih ettik. Samsung 970 Evo 1 TB. Okuma yazma değerleri M2'de ciddi anlamda yüksek. 3500 MHz okuma, 1700 MHz'de yazması var. Bu tarz durumlarda özellikle online oyunlarda, kompetitif oyunlarda size hem biraz daha erken oyuna bağlanmayı sağlıyor hem de map renderında birazcık daha işinizi kolaylaştırıyor. Biraz avantaj sağlıyor yani Kesinlikle. doğal olarak. Kasaya geri dönmek istiyorum. Zira ben bunu bu masaya kaldırırken belim acırdı. Birazcık ağır bir kasa. Evet. Bunun en büyük nedeni kasamız alüminyumdan yapılıyor ve tempelli bir cam kullanılıyor. Bunlar tabii ki ses istemez. Ağırlık katabiliyor. Ki içindeki İçer... donanım da bayağı ağırlık katıyor. Kesinlikle içindeki donanımlar da çok ağır. İç hacmi çok geniş. Yeteri kadar hard disk ve SSD takabiliyorsunuz zaten kızakları mevcut. Önde Type-C girişimiz de mevcut. Şimdi en önemli çevre birimimiz tabii ki de monitör. Evet. En pahalı parçalardan bir Kesinlikle. tanesi bu sistemdeki. Yaklaşık 23 bin 25 bin lira civarında. Evet. Nedir bunu bu kadar pahalı evet. yapın? Günümüzde HDR artık çok fazla kullanılıyor. Sadece bilgisayar anlamında değil PlayStation'da da. Özellikle Pro ve 4K destekli diğer Xbox cihazlarında falan. HDR desteğinin olması fiyatını arttırıyor. Normalde 4K'da 1 milisaniye kolay kolay yakalanabilen bir panel değeri değil. Evet. 4K'da 1 milisaniye sunuyor. Arkasında bir aydınlatması var. Rock gözü standart. 
Asus'un Hı-hı. üst düzey tasarımlarında görüyoruz bunu. Bir de masanın üzerine vuran bir, bir aydınlatma de, var. Bir iki aydınlatma var. Bir yukarı duvara ve hatta bunu zaten konumunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Direkt tavana bakabiliyor, karşısına bakabiliyor. Bunun bir de güzel bir özelliği pivot özelliğinin olması. Boy ayarı yapabiliyorsunuz. Yan Tevizayla, çevirebiliyorsunuz. Yan çevirebiliyorsunuz. Tamamen. Devam edelim. Kulaklığımız var. Gene Asus'un ROG serisinden ait bir kulaklık. RGB özelliği bulunuyor kulaklığımızın da gene. Mikrofon Hı-hı. saklama alanı var yan tarafında. RGB Mikrofonumuzu... olmazsa olmaz değil mi? Maalesef artık her üründe RGB var. Deri pedleri mevcut. Bu ne işe yarayacak? Daha iyi ses yalıtımı yapıyor açıkçası. Hı-hı. Çünkü deri sesi kesiyor tam anlamıyla. Siz biraz daha oyunun içerisine katıyor diyebilirim. Bu arada kulaklık 7.1 ve kablosuz Bluetooth ile birlikte çalışıyor. Oyunları kuruyoruz içine rahat rahat oynuyoruz ama bir evet. klavye ile mouse'a ihtiyacımız var. Bir de mouse pad'e ihtiyacımız var. Evet. Klavyemiz gene çeyreği mixlet kullanıyor burada ki Red Switch gerçekten hem tepki olarak hem aslında hafif olarak en başarılı switchlerden bir tanesi. Klavyemizin diğer klavyelerden ayıran özellik namlok kısmının olmaması. Biraz daha hani bu gaming tasarım dediğim. Mouse'umuza geldiğimiz zaman Gladius 2 modeli Asus'un wireless özelliği mevcut. Evet. Frekansları normal bir mouse'dan daha yüksek şekilde çalışıyor. Evet. Yani veri aktarımı kaybetmiyorsunuz. Yani kablolu mouse gibi oynayabiliyoruz evet. oyunlarımızı. Mouse pad'imiz gene RGB görmüş olduğumuz evet, üzere. Evet mouse pad'de Asus... de ışıklar var değişebiliyor. Evet. Speed yüzeydir mouse pad. Biraz daha FPS oyuncuların tercih ettiği bir yüzey. Şöyle bir toplam hesapladık 60-65 bin civarında tutuyor. Tabi daha fazla arttırabilirsin. Mesela bunun yanına bir tane daha monitör alırsın. 25 bin lira daha koy üzerine ya da bir ekran kart daha al 10 bin lira daha koy gibi arttırılabilir. Aynen öyle ama şu an hani 65 bin de çok ciddi bir rakam. Oyunları da tabii ki de en yüksek ayarlarda rahat rahat oynatıyor. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Arda tekrar teşekkür ederiz ben sana. Teşekkür ederim, hoş Sistemi satın almak istiyorsanız böyle bir para ayırırsanız bilgisayar almak için sistemin linkini hemen açıklama kısmına ekledik arkadaşlar. Artık videomuzu kapatabiliriz. Kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videoyu da şuralardan bir yerden beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.